മുതലുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശ ഉണ്ട് അത് നിന്റെ കൈ വെച്ചാൽ മതി പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും ചേർത്ത് രൂപ മൂവായിരം എണ്ണി തരണം അയ്യോ മുതലാളി അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് അന്യായമാണ് ആ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് കെട്ടിയൊക്കെ പ്രസവ വേദന മോന് വൈറ്റ് വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എണ്ണിത്തരാൻ ഇവിടെ പണം കായ്ക്കുന്ന മരമൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തന്മാര് നൂറിന് ഇരുപതും പതിനഞ്ചും വെച്ച് മേടിക്കുമ്പോ ഞാൻ വെറും പത്ത് രൂപയാ വാങ്ങുന്നത് നാട്ടുകാരല്ലേ പഴിച്ചു പോട്ടെന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്നെ ന്യായം പഠിപ്പിക്കുക ചേട്ടാ കുട്ടിക്ക് ഇനി ഇവിടെ മിനിറ്റ് വെച്ച് പലിശ കയറും ഇത്ര മുതലാളി പറഞ്ഞ അത്രയും ഉണ്ട് മാധവിയെ ഇത് മേടിച്ച എന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ദേഹണക്കാരൻ വേലായുധനാണ് സദ്യയുടെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ അതാ നോക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന അവസാനത്തെ കല്യാണമാ ചെലവ് എത്ര ആയാലും സാരമില്ല സാധ്യ നല്ല പൊടി പൊടിപ്പനായിരിക്കണം മൂന്ന് കൂട്ടം പ്രഥമൻ പാൽപായസം പത്ത് കൂട്ടം കറികള് വല്യ പപ്പടം ചെറിയ പപ്പടം എന്ന് വേണ്ട ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടോ സദ്യം എനിക്ക് ശ്രീധരന്റെ കാശ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതേ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന കല്യാണമല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നടത്തുന്ന കല്യാണ എന്തിനാ എന്തിനാ അതാണ് ഭരതം പിള്ള എന്റെ പുതിയ മരുമോള് ഒരു കോടീശ്വരന്റെ ഒറ്റ മോളാ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ഞുമില്ലേ തുണുമില്ലേ തുടങ്ങി നൂറു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ആർക്കാ ആർക്കാ എന്റെ മോൻ അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അല്പം ചെലവാക്കിയാൽ എന്താ എന്നാ നോക്ക് കാലത്ത് നൂറു പേർക്ക് ഉപ്പുമാവുമ്പോഴോ മുന്നൂറ് പേർക്ക് കെട്ടി കഴിഞ്ഞ സദ്യ എന്താണ് ബന്ധാ ഈ ബസ് കിസ്വില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് തന്നെ ബാക്കിയാവോ എന്നാ എന്റെ പേടി അതുകൊണ്ട് നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം അല്ല മുതലാളി ഒരു സംശയം പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ പോലും കുട്ടികളെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയാ മുടിവെട്ടിക്കാറുള്ളത് മുതലാളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടയോടിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാമല്ലോ എന്നിട്ടും അതാണ് ഭരതം പിള്ള ഒരുത്തിന് മുടിവെട്ടാൻ ഏഴ് രൂപ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് എത്രയായി രൂപ ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ വെച്ച് വർഷം എത്രയായി പത്ത് വർഷം എത്രയായി ആ കാശ് പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്താ കിട്ടുന്ന വരം എത്രയായി ഇതൊന്നും എന്റെ ബുദ്ധിയല്ല ദൈവം അപ്പാപ്പ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചരുന്നതാ ഇനി വേറെ ആർക്കറിയത അവിടെ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നേ നിന്റെ മോത്തെന്താ കണ്ണില്ലേ എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട നാളെ നനച്ചാ മതിയെന്ന് ശ്രീദേവിയാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ശ്രീദേവി അവളെ ആരെ അടി നിന്റെ ഇവിടെ ഞാനാണോ അവളാണോ നിന്റെ അമ്മയമ്മ എന്തിനാ നാളെ ആക്കുന്നേ കൊച്ചമ്മയുടെ സൗകര്യം പോലും ചെയ്താ മതി കേട്ടോ അതുവരെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് തുണി കൊടുക്കേണ്ടി നിന്നോളാം ദേ ആ ഊരും പെട്ടോളം പറയുന്ന കേട്ടോണ്ട് നെകളിക്കാൻ തന്നാലുണ്ടല്ലോ നോക്കിയാൽ പിതർക്കും കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്ന വീടാ ഒരു നൂറുകൂട്ടം പണിയുണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വീടൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം നെല്ല് പുഴുങ്ങണം പിന്നെയും കുടിക്കാൻ ചെയ്ത പാത്രമൊക്കെ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചും പിഴിഞ്ഞ് നിന്നാലേ നിന്റെ മറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യൂടി അതൊക്കെ ചേട്ടന്റെയും പിള്ളേരുടെയും മാത്രമല്ലോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരുടെയും ഇഴുപ്പ് ഞാനല്ലേ അലക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പൊടുപ്പും തൊങ്ങലും കെട്ടി അവളോട് പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ഞാൻ അപ്പ പറയാ പ്രസാദം ഭഗവതി കാവിൽ മണിക്കുട്ടിന് വേണ്ടി നിർമ്മാണ ചാർത്തി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല എന്നോട് വിളിക്കണ്ട കള്ള വല്ലതും കുത്തി പറഞ്ഞ് നോയിച്ചു കാണും അല്ലേ മാഷന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങി നൂറ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താ നല്ല സുഖം തോന്നിയില്ല ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലേ ഏയ് അത്രക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വന്നു കയറിയപ്പോ അച്ഛൻ കുറെ കല്യാണക്കുറി വന്നു ഈ ചുറ്റെടുത്തോ കൊടുക്കാൻ വെയിലത്ത് നടന്നോണ്ടാവും നല്ല ക്ഷീണം വയ്യാതിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആര് അച്ഛൻ നോക്ക് സീതേവി നീ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലേ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ തരംതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അനിയന്റെ കല്യാണം വിളിക്കേണ്ടത് ചേട്ടന്മാരുടെ കടമ തന്നെയാ അല്ലാതെ വയസ്സായ അച്ഛൻ എന്റെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മുഖം കറുത്തു എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ട് അച്ഛന
പക്ഷെ മക്കളും മരുമക്കളും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാശ് മുഴുവൻ പിടിച്ചു പറിച്ച് കുടുംബഭരണം നടത്തുന്ന അച്ഛനെ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ നോക്കൂ ആ കുടുംബഭരണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഒരു കുറവുമില്ല തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു ഗുളിയെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കൈ നീട്ടണം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ അതെ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ല ഇതാരാ അമ്മയാ അല്ല അമ്മയുടെ പ്രേതം കഴിഞ്ഞു ഒരു കിട്ടല് ഉടുത്തോരിങ്ങി ഇറങ്ങി രാവിലെ രണ്ടും കൂടെ കല്യാണത്തിന് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും കിടന്നോടാൻ അച്ഛൻ മാത്രമുണ്ട് പറയുമ്പോ തടിമാടന്മാര് നാലുണ്ട് മക്കള് ഇപ്പൊ മണി എത്രയായി നേരത്തെ വീട്ടുകാർ വന്ന എന്താ നിനക്ക് അമ്മ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയണേ മീനാശിയുടെ പാർട്ടിയുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഇന്നായിരുന്നില്ലേ മടത്തിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് ടൗണിൽ എത്തി ബദ്ധാ നമ്മടെ മീനാശിക്ക് ഒരു പൂതി ഒരു സിനിമ കാണണന്നേ എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും കരുതി ഒരു സിനിമ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നാളെ അത്രയായി ഞാൻ കൂടെ വന്നാൽ എന്താ സിനിമ കൂട്ടായി കേറ്റിയല്ലേ അയ്യോ എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ പോയത് ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തിക്ക അത് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ കെട്ടിയോക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാ പട്ടത്തിയ കെട്ടിയാ പിന്നെ പെറ്റമ്മയെ മറക്കും നല്ലേ പഴഞ്ചൊല്ലേ എനിക്ക് പട്ടത്തിനും വേണം പെറ്റമ്മയും വേണം അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന നല്ല കോഴിക്കോടൻ ഒന്നാന്തരം അല്ലുവ ഇതൊരു കാ കിലോ കാണും ഒരു രണ്ട് കിലോ വാങ്ങിച്ചത് നിന്റെ മാനം പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ള മാനം പോകും മീനാശി കേറ് അമ്മ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടാ അതേവേ ഇല്ല പറഞ്ഞു പോണൊന്നുമില്ല വേണ്ടടാ വേണ്ട വേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ തരാ ഇപ്പൊ തരാ വേ വേണ്ട മോനെ വേണ്ട 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 അയ്യോ കല്യാണം ആ ഹാ എത്തിയോ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ വീടൊന്നും ഒരു വിചാരം ഇല്ല നിങ്ങക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് പെട്രോളിന്റെ വണ്ടി തീർന്നേ എന്താ വണ്ടിയിലെ പെട്രോള് തീർന്നു വേണ്ട വേണ്ട കള്ള ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം എവിടെയായിരുന്നു ചെല്ല് ഏത് സിനിമയ്ക്കാ പോയത് വെറുതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം ജുലാസിക് പാർക്ക് ആ ഹാ ദിനോസിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തിയേറ്റർ വരെ പോയത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ദിനോസർ വേണ്ട പോണു ചന്ദന ആരാ പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വാടാ നീ വരില്ല വരാനുള്ള ചങ്കൂറ്റ ഇല്ല എടാ കോട്ടപ്പുറം മഹാദേവന്റെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ചേക്കാ ഒരു പട്ടിയില്ലടാ മഹാദേവ പട്ടിയും പൂച്ച ഒന്നും അല്ല എന്റെ മഹാദേവ ഗേറ്റിന്റെ കൊളുത്ത കള്ളു വയറ്റി കിടന്നോണ്ടുള്ള ഓരോ തോന്നിപ്പിക്കലേ സോറി മദർ പല അനിമൽസും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു താങ്ക് യു മദർ താങ്ക് യു അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമില്ല ഇല്ലാതെ ചോറ് തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലാന്ന് ചേട്ടനല്ലേ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പോയപ്പോ ആരും കാണാതെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ മനുഷ്യ നീ മാത്രമാണ് എന്റെ ചന്ദ്രിക പൂമുഖ വാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂന്തിങ്കളാണ് എന്റെ ചന്ദ്രി എന്നോട് ഇത്ര മാത്രം സ്നേഹം നില കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചന്ദ്രി എങ്കിലും ചന്ദ്രി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ മതിയേ ആഹാരം കഴിക്കി നമ്മുടെ ഒരു മോനവിടെ പോയി നമ്മുടെ മക്കൾ മൂന്ന് രൂപ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ മൂന്നോ എന്താ ചന്ദ്രി പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് മക്കളില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ അനാവശ്യമോ മനുഷ്യ പറയുന്നേ ചന്ദ്രി നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നിട്ട് പറ നമുക്ക് മൊത്തം നാല് മക്കളാണ് ഓ എന്റെ ഈശ്വര കുടിച്ചേറ്റ് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണ്ണം പോലും അറിയാൻ പാടില്ലെന്നായോ എനിക്ക് വലിയ ഇയാളെ കൂടെ ഞാൻ എണ്ണ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 
ഞാനൊരു <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നല്ല ചൊല്ലുങ്ങോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല എനിക്കൊരു സിൽക്ക് സാരി വാങ്ങി തരണോ എത്ര നാളെ പറയണു അയ്യോ എന്റെ മീനു സെക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിൽക്കിനെ പറ്റി പറയാതെ ഈ തവണ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു സിൽക്ക് സാരി ഉറപ്പ് വാങ്ങി തരേ വാമദേവനെന്നല്ല കാമദേവനെന്നാ നിനക്ക് പേരിടുന്നത് നശിപ്പിച്ചു എല്ലായിടത്തും കറണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെ മാത്രം രണ്ട് ഇരുത്തിങ് ഇരുത്ത് വാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം സുന്ദരിയമ്മക്ക് എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു പരിഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഊട്ടി ട്രിപ്പ് പഴയ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഹാജരി വയ്ക്കാത്ത ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എനിക്കറിയാം കല്യാണം കഴിച്ച് പുണ്യാളനെ അങ്ങ് പോവല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ സുന്ദരിയമ്മയും പിള്ളേരെല്ലാം ആർക്കു വേണം സുന്ദരിയും മണിയുടെ ഈ സുന്ദര കുട്ടന എന്നും കല്യാണമല്ലേ എന്നും അതും അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോ അതിലൊരു പുതുമ ആ പുതിയ വരവേദ എനിക്ക് വയ്യ ഒന്ന് വാ നടക്കണ്ട സുന്ദരിയമ്മേ മോളിലിരിപ്പുണ്ട് ചെല്ലേ ഒരു പഞ്ച് പാവുക പിണക്കരുതേ ഓക്കെ ഡൺ പിന്നെ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിരുന്നു പഴയ സ്റ്റോക്ക് മതി എന്നാ വാ വീണ്ടും ചെയ്താൽ ധിക്കാരം ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് നീ എന്നെ പറ്റിക്കുന്നത് പുതിയത് ഏത് വന്നാലും ആദ്യം എനിക്ക് തരണമെന്നല്ലേ സുന്ദരി കീഴ്വഴക്കം എവിടെ വിളിക്ക് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാ നല്ലത് വേറെയുണ്ട് പഞ്ചാമൃതം ഉള്ളപ്പോ പാൽച്ചോർ എന്തിനാ സുന്ദരി കീഴ്വിളക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് പാൽച്ചോർ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ സുന്ദരി ഹ്യൂ 
ഇറങ്ങി മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പണിയുണ്ട് മുതലാളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് തന്നാ മതി നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ ഇത് കെട്ടാൻ പോലും എനിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയില്ല കണ്ടിച്ചോരയില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാതാ തൊഴുത്തിലെ ചാണകളാണ് വരണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുത്താൽ കൊട്ടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഇത് അതോ മറ്റോ ആണോ ഏതായാലും കൈനഷ്ടം എനിക്കും വേണ്ട നിനക്കും വേണ്ട ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് രൂപ തരാം നീ സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും തന്നെത്താൻ അങ്ങ് വരിയാ മതി ഇയാളുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് കൂവ ഇതിനകത്ത് ചാണകം വരണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ പുല്ലും പുണ്ണാക്കി നിന്നാ മതി പെണ്ണാക്കി നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ നിന്റെ സഹായിപ്പെല്ലാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നൂറ്റിയമ്പതെങ്കിൽ നൂറ്റിയമ്പത് കൊടുത്ത് തൊളിച്ചു കൊടായിരുന്നോ അച്ഛൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്തു വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാ പോരെ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ കല്യാണമായിട്ട് നീ എവിടെയാ തേടി കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു അല്ല അത് പിന്നെ ആ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവരെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ലൈസൻസ് രേഖാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോയതാ ആ നീയാണ് അച്ഛന്റെ മോൻ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോൻ പോയി കുളിച്ച് പലരും കഴിച്ചൊന്ന് വിശ്രമിക്ക് ഒട്ടനെ ചെട്ടി ചതിച്ചപ്പോ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിച്ചു ആ തോട്ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് കാലാ കൊടുക്കാതെ രാവിലെ പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ലാഭം പിടിച്ചതാ ഇപ്പൊ മരുന്നും മന്ത്രം എല്ലാം കൂടെ രൂപ അഞ്ഞൂറായി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ എന്റെ അമ്മേ വല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തീർന്നേര് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെ കുഴി കിടന്നത് മുഴുവൻ തിന്നിയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ രൂപ അഞ്ഞൂറായത് സർക്കാർ ആശുപത്രി പോയിരുന്നെങ്കിലേ കുഴി തന്നെ അങ്ങ് പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഉടനെ എത്തിച്ചോണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നാ ഡാക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓ കാശിന്റെ വിലയൊക്കെ നിനക്കറിയാവോ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചെന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോ
രണ്ടു ദിവസം കിടന്നിട്ട് വന്നാൽ പോരായിരുന്നു കിടക്കും കിടക്കും ഇനി ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തും ഉണ്ട് കിടത്തിയാലും മക്കളെ ശമ്പള ദിവസം നിന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിലെത്താണ്ടിരിക്കുവോ കേക്കണോ കഥ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ എന്താത്ര മടി അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചൂടെ ഓ ഇതിലും ഭേദം മറ്റേതാ എന്റെ മുത്തപ്പാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പേടിച്ചു പോലൂടി വരുന്ന വരവ് കണ്ട ഏതാണ്ട് കൊള്ളക്കാർ വരുന്ന പോലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കൊള്ളക്കാർ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും അണപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പണവും കിട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ഒരു ദിവസം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോവും ഏറ്റവും വലിയ കള്ള നീനാത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛാ ഇതാ ശമ്പളം ഇത് എന്റെ ശമ്പളം മൂവായിരം രൂപ ഇത് മീനുവിന്റെ ശമ്പളം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീട്ടം കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രേമിച്ചത് പട്ടത്തി ആയിട്ടും കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുന്നത് ഞാനും ഇപ്പൊ കുറവുണ്ടോ അച്ഛാ കുറവുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കവർ കിടക്കേ ഇത്തവണ കനം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ കാണും കാണും ഇനി ഉണ്ടാ നോക്കാം അയ്യോ ഇത് മുഴുവൻ ചില്ലവയാ എന്താടാ ഇത് എല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറയാ കൊരുത്ത കെട്ടവനെ നിന്റെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പാല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തികയോ ഇത് നാണമില്ലല്ലോ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ശമ്പളം അച്ഛാ എനിക്കിത്തിരി ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ മാത്രം എല്ലാരും കൂടി ഇട്ട് ചവിട്ടി തേക്കണത് നാളെ അച്ഛനും നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും നോക്കാൻ ഞാൻ ഒരുത്തനെ ഉണ്ടാവും കണ്ടല്ലോ തന്തെ ജീവനോടെ കക്കൂസ് ഇട്ട് മൂടിയപ്പോഴേ കണ്ടു നല്ലപോലെ നോക്കുന്നവൻ നീ ആണെന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ എന്താടാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോടാ അച്ഛാ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മുന്നൂറ് രൂപ വേണം കൊണ്ടുവന്നതേ പിച്ച കാശ് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കണി എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ നിന്റെ ശമ്പളവും വേണ്ട കിമ്പളവും വേണ്ട ശരീരം നല്ലവണ്ണം നോക്കണേ അച്ഛാ നിന്റെ ശരീരം കേടാതെ നോക്കിയാ മതി പോടാ എടീ ഇവനും എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ അച്ഛാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന് കാണാൻ പോയി പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ചെലവായി ആരോട് ചോദിച്ചോടാ ചെലവാക്കി നിന്റെ കെട്ടിയവും പോലും ഒരു ചില്ലിക്കാശ് ചെലവാക്കാതെ മുഴുവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കും അറിയാം ദൈവത്തിനും അറിയാം ആ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം തർക്കുത്തരം പറയുന്നോ തർക്കുത്തരം ഒന്നുമല്ല എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിർത്തി ചെലവാക്കാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് കയറ്റാൻ കൊള്ളൂ ഇല്ലെന്ന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൂടി ഇനിയും വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ തികയില്ല തികയില്ല എന്ന് വെച്ച് വേലായുധൻ വിഷമിക്കണ്ട മറ്റം ഇപ്പം എത്തും എവിടെയായിരുന്നു മറ്റം ഇതുവരെ സാധനങ്ങൾ എത്താതെ വേലായുധൻ കടന്ന് വെള്ളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയല്ല അപ്പ അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നല്ലേ എല്ലാം മുത്തപ്പന്റെ കടാക്ഷം ഏ എന്താണ് മച്ചമ്പി എന്താ ഇത് കല്യാണം നാളെയല്ലേ ആരാ ഇവരൊക്കെ അത് പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരാ നാളെ ബന്ധായത് കാരണം അവനല്ല ഇന്നേ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇനിയുണ്ട് പത്തഞ്ഞോട് പേര് ഒന്നാട്ടെ ഒന്നാട്ടെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മേലോട്ട് ആ മറന്നു കാണുമെന്ന് നന്നായി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ വരണം നല്ല മേനോനെ ഒരിടത്തും കാണാത്ത ഒന്നാണല്ലോ പെണ്ണ് വീട്ടുകാർ ചെറുക്കേണ്ട നാട്ടിൽ വന്ന് കല്യാണം നടത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും കിടന്നോടാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളു പണിക്കരേ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെറുക്കന്റെ അച്ഛനാ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ വാ നമുക്ക് അവതോഷിക്കാം അറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം അതുപോലെ എനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ട് ചടങ്ങ് കഴിയുന്നവരെ നിൽക്കാൻ നേരമുണ്ടാവില്
ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത എനിക്ക് അങ്ങേ ഭർത്താവായി കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് വായ് തുറന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച അങ്ങേ ഞാൻ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായി സ്നേഹിക്കും ദയവായി ഈ ഊമയെ വെറുക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞ എന്റെ മായക്കുട്ടിക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ കണ്ണുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളു മുഴുവൻ സ്നേഹമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ കാണുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കലിവുണ്ടാകണമേ എരി മഹാമായ എന്താമ്മേ ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്നത് ലക്ഷ്മിപൂജ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞതും സാക്ഷാൽ മഹാമായ മുന്നില് മനോഹരമായ ചായ പെൺകുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇന്നു മുതല് നീയാണ് ഈ വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്മി എന്നും രാവിലെ മോളെ കനുകണ്ടിട്ട് വേണം ഈ അച്ഛൻ ഉണരാൻ ഐശ്വര്യമാണ് ആ മുഖത്ത് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്തായിക്കും ഓളോട് ആരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ ഇതൊന്നും ചെയ്യലില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ ആ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ ഹാർലിക്സാ അടുക്കള കയറി അമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ കുടിക്കും ദാ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നേ ഓൾ കുടിക്കുവോ അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്തരം പണികളൊന്നും മോളി ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെന്നേ ദേ അവരോടൊന്നും മോള് അധികം അടുത്ത് ഇടപെടാണ്ട വൃത്തികെട്ട ഇനങ്ങളായില്ല ആ മൂത്തവളില്ലേ ചന്ദ്രിക ദരിദ്രവാസി കാ കാശിന് വകയില്ല മുഖത്ത് നോക്കി ആ ദിവസം വെള്ളം കിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തോള് ആ ഉണ്ടപ്പത്രോസ് ആഹാ പഴയ സംസാരിക്കാൻ കൂടി കൊള്ളില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ കലിതുള്ളി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലേ എന്റെ നേരെ കൈയൂങ്ങി അവള് കേക്കണോ കഥ പിന്നെ ആ പട്ടത്തി എന്റെ മോനെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയതാ വല്യ ശമ്പളക്കാരിയാണെന്ന ആ ഭാവം അഹങ്കാരി മോട കാലേ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന് തികെ അവളുടെ ഒരു മാസത്തെ കിമ്പളം ഏ അവളോടും മോളും മിണ്ടാൻ പോകണ്ട അമ്മ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മോട നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടാ മോക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടായാലും അമ്മയുണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അമ്മ ഞങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നോ അത് മാത്രം കേട്ടാ മതി മോള് കേട്ടോ ആ അമ്മ പോയി കാപ്പിയും പലഹാരം എടുത്തു വയ്ക്കട്ടെ ആ 
ഇനി മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിക്കേ ആ ഇനി മോള് റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ ഒന്നും തോന്നരുത് പല നാട്ടിലും പോയി ഈ പഞ്ഞുമില്ല നടത്തി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെയെങ്ങാനും ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങി കൂടെ അതാകുമ്പോ വയസ്സുകാലത്ത് മേനോന് വിശ്രമിക്കാം ദേവേവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുകയും ചെയ്യാം ഞാനും അത് സൂചിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ രണ്ടാൾക്ക് ഇരുമ്പിനോട് ഇത്ര പ്രിയം ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചാലും കിലോ കണക്കിന് തൂക്കിവിട്ട് കാശാക്കാം ഈ പഞ്ഞിയാകുമ്പോ ഒരു തീപ്പൊരി വീണാ മതി എല്ലാം തീർന്നില്ലേ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ജയനെ മോളെ കൂടെ കൂട്ടി പോണെന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നാ കുറച്ചു ദിവസം ഞാനിവിടെ തങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ വലിയ നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ് രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരിക അച്ഛൻ വരട്ടെ മോളെ പിന്നെ എന്റെ മൂക്കിവിടെ ഒരു കുറവും വരരുത് അയ്യോ മേനോൻ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മായ ഇനി മതി ഞങ്ങളെ കൂടെ മകളല്ലേ അവക്കിവിടെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല രാത്രി യാത്രയില്ല അയ്യേ എന്താ മോളെ അച്ഛൻ പോകുമ്പോ കരയുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ മീനാക്ഷി കൊച്ചു കരയുന്നടി ചെന്നെടുക്ക് ഓ എണീറ്റ് കുമ്പകരന് തന്നെത്താൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാലെന്താ കൈ കൊള്ളൂ അടുപ്പത്ത് പാലിരിപ്പുണ്ട് തളിച്ചു പോകാൻ നോക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പോളെ ഈ അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ നിന്നോട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളെ എവിടെ ഇരുന്നേ ആ ഈ മുടി പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാ മുടി പിന്നെ നല്ലോണം ചീകി പിന്നി പൂവൊക്കെ വെച്ച് വേണം നടക്കാൻ ഇപ്പൊ അസൽ ഒരു തമ്പരാട്ടി കുട്ടിയെ പോലെയായി ഇനി മോളി ടി വി കണ്ടോളൂ എന്തുകൊടുക്കും മുഴുവൻ തടച്ചു പോയല്ലോ അടുക്കളയിലോട്ടൊന്ന് കയറി നിന്റെ സൗന്ദര്യം തേഞ്ഞു പോവോ നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാനുള്ള പാല തിളച്ചു പോന്താ നോക്കണം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അകത്തമ്മ വിളിച്ച് നിക്കണല്ലേ ഈ പിള്ളേരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം റോഡ് നിരുവശവും തണൽ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് റോഡിന് നടുവിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വണ്ടിയും കാറും ഒന്നും പോവൂല എന്റെ അമ്മച്ചി ചിറ്റയുടെ കൈ ഒഴിവില്ലല്ലോ മായ ചിറ്റ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ ചെല്ലി കെട്ടിത്തരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ട താമസം ഇപ്പൊ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അതെന്താ മീനാക്ഷി കേക്കണോ ചേച്ചിക്ക് കുഞ്ഞ് കരയെന്ന് കേട്ട് അടുപ്പത്തിരുന്ന് പാല് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി തിളച്ചു പോവാതെ നോക്കണേന്ന് ആ മഹാറാണിയോട് പറഞ്ഞേച്ച പോയത് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ചേച്ചി പാല് മുഴുവനും തിളച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ആ അസത്ത് ടി വിയും കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ അല്ലാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അഹങ്കാരി ഛേ മനഃപൂർവ്വം ആയിരിക്കില്ല മറന്നുപോയതാവും ഒന്നുമല്ല വാമദേവൻ ചേട്ടൻ ഇന്നലെ കാലത്ത് കുളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ കുളുമുറിയിൽ ബ്രഷ് വാലിട്ട് പതപ്പിച്ച് നിക്കവള് അനങ്ങിയില്ല ആ നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവക്കൊന്ന് മാറിക്ക
പണക്കാരിയാണ് ഹുങ്ക് അയ്യോ അവളെ കണ്ടാലൊന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ മിണ്ടാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടിയല്ലേ പാവാണല്ലോ എന്ന് ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല പാവം ആ തള തലയെ കിട്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ചന്ദ്രശീത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ തലച്ചുറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ആളല്ലേ വയ്യാത്തപ്പ എന്ത് ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ആരെന്നാ ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊള്ളാം ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ കഴിയും ഇതൊക്കെ മായുടെ നിങ്ങളല്ലേ അമ്മ എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഇനി മുതൽ ഇതും കൂടെ ഞാൻ തന്നെ നനയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ അത് കൊള്ളാം തള്ളി അത് പറയാനും മരുമോൾ അനുസരിക്കാനും ചേച്ചി ആരായി വീട്ടിലെ ഞാൻ ചേച്ചിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുള്ളൂ വേറെ ആരെയും പറയില്ല മായക്ക് സംസാരിക്കാനല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ കൈക്കും കാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ എവിടെയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക ഒന്നിറങ്ങി ഒരു ഒപ്പ് വിട്ടേക്കാം ശ്രീദേവി വേണ്ട വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അച്ഛനകത്തുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരിച്ചൊരു കാര്യം ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും നീ ആരാണോ നിന്റെ വിചാരം വലിയ തമ്പുരാട്ടിയാണെന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ചെലവാത്തില്ല ഇതാരാന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമോളാ നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനവാ നീ ഉടുത്തെന്ന് അറിയാ വിഴുപ്പലകനല്ല അവരുടെ ജോലി നിനക്ക് ബാല്യക്കാരൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന തുണി വെച്ചേ നനക്ക് നീ നനച്ചാലും തുണിയിൽ അഴുക്ക് പോവും കേട്ടോ ഇതിനാണോ കഴുത്ത് നിറച്ച് പൊന്നുമിട്ട് മോടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വരി വരും കഴുത്തിലെ പണ്ടവും പൊന്നൊന്നും തുണി നനക്കുന്നോട് ഇരുപത്തില്ല മായ പറഞ്ഞനുസരിക്ക് അവളെന്നൊക്കെ പറയും മോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ മായ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്കും കിട്ടും വേറെ ചിലക്കും കിട്ടും ജയദേവൻ വരട്ടെ നീ നനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അവളെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ എന്താണെന്നോ ആ ഭദ്രകാലയിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വീട്ടിലുള്ള വിഴുപ്പ് മുഴുവനും അവളെ കൊണ്ട് അലക്കിക്ക നീ അവിടെ ഭർത്താവല്ലേ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കടാ ആ അത്രയോ ആ അതെന്നെ പോയി ചോദിക്കാൻ ആരെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പിന്നമ്മടക്ക് നിന്റെ പെണ്ണിനോട് മതി ഞങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് വരാൻ വന്നാലേ വായി പല്ല് കാണത്തില്ല അത് ആരായാലും ശരി ഞാൻ തന്നെ അവളോട് തുണി നനയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ അവൾ ഇളക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണോടാ അതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവൾക്കില്ല നിങ്ങളെ പോലെ പിച്ചക്കാരിയല്ല അവള് എന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തോടെ ജീവിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ ഇറങ്ങി പോണേ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് ഇറങ്ങി പോണത് പെണ്ണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന കാശിന് നാല് നേരം വെട്ടി വിങ്ങേച്ച് വന്ന് വീമ്പിളക്കുന്നു ഇവൻ ഈ ഓതി പേപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തടിയെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ചോറ അറിയാം നിനക്ക് ഇടം മെയ്യ് എനിക്ക് നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ട് ഈ വാചം ഒക്കെ അടിക്കണം മതി മതിയാക്ക് മതിയാക്കി എന്തോ ഇനി കേട്ടില്ലോ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് അറിഞ്ഞു പോവാൻ എനിക്കോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിന്നാ കേൾക്കാലോ തോറ്റ പാട്ട് ഞായറാഴ്ച എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തറവാടിലെ തലവുത്ത് നിർത്തുവല്ല അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആമ്പിള്ളേക്കാളും തന്നെയുടെ ഈ പെമ്പിള്ളാർക്കാ അയ്യോ അച്ഛ അമ്മ ഏതിനും എല്ലാത്തിനും കാണണം അച്ഛൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു പറയണ്ടെന്ന് മായയോട് അവളുടെ തുണി തന്നെ തലയ്ക്കാൻ വന്ന് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ചെന്ന് ഊതി പെരുപ്പിച്ച് അമ്മ ഇവനോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ അവിടെ വഴിക്ക് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലാതെ അവരെ തമ്മിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലേ തറവാട് തലവുത്തുകല്ല തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എല്ലാരോടും കൂടി പറയുക പരസ്പരം തമ്മിൽ തന്നെ ഈ കുടുംബം തുടയ്ക്കരുത് ഇത്തിരി പഠിപ്പുണ്ടെന്നും നാലുകാർ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും അഹങ്കരിക്കണ്ട ഇവിടെ ആരും അഹങ്കരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ന്യായം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ന്യായം പറയാൻ ഇത് കോടതിയല്ല കുടുംബമാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അവളോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു കാരണത്തിട്ട് കൊടുക്കാ വേണ്ടത് കൊന്നു കളയിക്കാൻ ഇവറ്റകളുടെയൊക്കെ ശമ്പളം വാങ്ങി പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടിൽ നിന്ന് സഹിക്കത്തില്ല ഇനി മേലെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങാ തലയിട്ടാൽ ചവിട്ടത്തിൽ എല്ലാം എടുക്കും ഞാൻ പോകത്ത് ഇപ്പൊ പോവോന്ന് പറയും രാത്രിയാവുമ്പോ കൊതു കടിക്കുന്ന വാ വാന്ന് പറയണേ എന്താവിടെ എന്താന്ന് അണിക്കുട്ടിയും മണിക്കുട്ടിയും തല്ലിട്ടു കള്ളം പറയാ അപ്പു തന്നെ വിഴുന്നതാ ഓട്ടമനെ നമുക്കേ ഇവർക്ക് വെളിച്ചത്ത് ചോറ് കൊടുത്ത് തിരിട്ടത്ത് കിടക്കാം കേട്ടോ ഏ ചിറ്റ ഓണക്കൊടി കിടത്തുണ്ട് ഇത് അപ്പുനെ ഇത്
മകന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ജാതകപ്രകാരം ആദ്യ സന്ധതി ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്നാണ് ഗണിച്ചു കാണുന്നത് ജനനം കന്നിമാസത്തിലെ പൂരം നക്ഷത്രത്തിലാകാനാണ് സാധ്യത അതുവഴി കുടുംബത്തിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും വന്ന് ഭവിക്കും എന്ന് കാണുന്നു പൂരം പുരവയ്ക്കുമെന്നാണല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിറവേറാൻ പോകുന്നു അതിലിത്ര സംശയിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അവൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ കോടീശ്വരനായിട്ടല്ലേ ആ തെക്കേതിലെ വീടും പറമ്പും വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭാസ്കര വേണോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് സംശയിക്കണ്ട കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മശേഷം താങ്കൾക്ക് ഗജകേസിനി യോഗവും കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സത്യം ഹലോ ആരാണ് വേണോ മരിച്ചെന്തോ എന്റെ ദൈവമേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തും എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പോയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കൂ എന്റെ ഭഗവാന് അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം എങ്ങനെയാ മരിച്ചേ ചോദിക്കൂ ഹലോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഏ തുണിമില്ല് കത്തിയെന്നോ അയ്യോ തുണിമില്ല് കത്തിയെന്നോ എന്താ പറഞ്ഞ കത്തിയെന്നോ ആ മില്ല് തീ പിടിച്ചു തെറിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചത് ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞതാ ഈ തുണി പജി ഒന്നും വേണ്ട വല്ല ഇരുമ്പോ തുരുമ്പോ മതിയെന്ന് അത് കേട്ടില്ലല്ലോ കരയരുത് കുറച്ചു കാലത്തെ ബന്ധമുള്ളെങ്കിലും സ്വന്തം അച്ഛനേക്കാളായിരുന്നു നീ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്കറിയാം ഇനി മോൻ എല്ലാം സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ നല്ല ആളുകളെ ദൈവം നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കും പോലെ പോയവര് പോയി ഇനിയിപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലേ ബാല വന്നേ ഓ മേനോന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ വേണം എല്ലാറ്റിനും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പിന്നെ ശവമെടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ആ ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു പേരിന് മാത്രം മതി ബന്ധുക്കളില്ലെന്നോ ആര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു നാട്ടുകാരൻ എനിക്ക് പോയത് എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുത്തരുത് മുറ്റത്തൊരു പന്തല് കെട്ടണം അടിയന്തരം ഗംഭീരമാക്കണം മേനോന്റെ കാര്യത്തിന് പണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം മുതലാളി ഭാഗ്യവാന ഒന്നും കാണാതെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ചോദിക്കുക കമന്ന് വീണ കാപ്പണം നക്കിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പണം ചെലവാക്കിയത് എന്തിനാന്നായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പഞ്ഞുമില്ല മാത്രല്ലേ കത്തിയുള്ളൂ നീ വീടൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മതിക്കും ബാക്കി ഉരുപ്പണികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രാക്ക് രാമാനം ഇതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് പോണോ ഈ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൈ വേണം അതിനാ പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു തുറുപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയത് ഓ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബുദ്ധി തീർന്നില്ലടി ഇനി ഇതിലെ തിടങ്കോൾ ഇടാൻ വാളുണ്ട് അതാരാ നിന്റെ മരുമക്കള് അല്ലാതെ ആര് അതുകൊണ്ടല്ലേ ശവം തെക്കോട്ടെടുത്ത പാരെ അതുങ്ങളെ ഞാൻ മറ്റം വീട് കൂടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇതൊക്കെ ആരുടെ ബുദ്ധി ദൈവ അപ്പ അപ്പ ഓരോന്ന് ഉപദേശിച്ചു വല്ലാതെ സത്യം നമസ്കാരം നമസ്കാരം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ റോയ് ഫിലിപ്പ് ഭാരത് ഫൈനാൻസേഴ്സിന്റെ ഉടമ ഓ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഭരതം പിള്ള മരിച്ചു പോയ മേനോന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധു അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ സംസാരം മിസ്റ്റർ പിള്ളയെ കുറിച്ചല്ലേ മരിച്ചുപോയവരെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു മഹാകാര്യമാണ് പണം ആര് കണ്ടു ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും എനിക്ക് മനുഷ്യത്വം ആ വലുത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് ഈ വീടുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയരുത് തൽക്കാലം ഇത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല വിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ആ മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഈ വീട് പണയപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അതെ വീടും പറമ്പും കൂടി ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരും ബാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷം പിള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല പിന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനാ അപ്പോ പണം ഇവിടെ തന്നെ തരുമോ അതോ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരണോ അയ്യോ നാട്ടിലേക്കൊന്നും വരണ്ട ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധി തരണം 
ഇവിടെ തന്നെ തന്നേക്കാം തന്നേ പറ്റൂ അത് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും യവന്മാർക്ക് വെറുതെ ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് പടാ അതാ ഞാൻ അതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിപ്പ എവിടെ മോനേ ജയദേവ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവനെ പോലും ആവത്താ വേഗം പെറ്റിയെടുത്ത് സ്ഥലം വിടാം അതെ വേഗം പോവാ വിളിക്ക് മോനെ മായ എന്തിനെ ആ പൊട്ടിപ്പിള്ളി ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അയ്യോ വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മിണ്ടാപ്രാണി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മഹാഭാഗം ഇട്ട് പോരുത് കൊന്നു കളിക്കാൻ എടാ ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കടക്കാരെ പോലും അങ്ങോട്ട് വരും അവസാനം കുടുംബം മുഴുവൻ വിറ്റാലും കടം വിട്ടാൽ ഒക്കെ ഇല്ല അന്ത ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടാന്തേ കടക്കാരെ വരുമ്പ അവള് സമാധാനം പറഞ്ഞോളും നീ വേഗം പെട്ടിയെടുത്തോട് ഇറങ്ങേ എടാ ഒന്ന് വേഗം വന്നടാ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ വേഗം റെഡി ആയിക്കോ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാർ വിളിക്കാം എല്ലാവരും പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞ് അവരെ കൂടെ പോകുന്നില്ലേ ആ അത് കൊള്ളാം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മായ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അമ്മ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ കത്തോ അയക്കാം എന്താവള് പറയണേ ജയദേവൻ കുഞ്ഞിനോട് സമയാസമയം ആഹാരം കഴിക്കണം ശരീരം സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാഞ്ഞ രുക്മിണീ ദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നു എപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ച വാ അതല്ലമ്മ കൊതുകടി ഇത് കൊതുകിന് കൊല്ലാനുള്ള മരുന്ന ഇത് തളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ കൊതു ഉണ്ടാവില്ല നേരോ എന്നാ ആ കുളിമുറിയുടെ പുറകിലെ മുഴുവനും കൊതുക ഇവിടെ ഒരു മരുന്നും വേണ്ട മന്ത്രവും വേണ്ട മാത്രല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ട് കൊതുകൂല എന്ത് ഭാരണവാരാണ് ഇവിടെ നടക്കിയത് ഇവിടെയാണ് കൊതു വളർത്തൽ കേന്ദ്രം മനസമാധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ എനിക്കതറിയാലോ മാറി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ മരുന്ന് തളിപ്പിക്കാത്തത് ശ്രീദേവി മായയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നാല് ഇത്രയും ആയില്ലേ ഇതുവരെ അവളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലും ഇല്ല ജയദേവന് പോലും അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വിചാരവും ഇല്ല അതങ്ങനെ കോടീശ്വരിയാന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇപ്പം കയ്യിലും ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവനും ഭാര്യ വേണ്ടതായി കാണും എന്റെ സംശയം അച്ഛനും അമ്മയും മോനും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോന്നാണെന്നാ എന്നാൽ അവൾക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചുകൂടി കത്തൊക്കെ അയച്ചു വേണമെന്നേ ആ കിളവന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും കാണിക്കൂ അപ്പഴേ കീറി കളഞ്ഞു കാണും കള്ളത്തിൽ വല്ലാതെ കിളവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പാമ്പിന്റെ ജരിയാ കിളവന് ആലപ്പുഴ പട്ടണം ചുറ്റി ബോട്ട് വരണ്ടേ കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയിൽ വരണ്ടേ അലം പാക്കരുത് നമ്മൾ പാട്ട് കച്ചേരിക്ക് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പോയി പിടിച്ചോണ്ട് പോ അവനെ കുത്തി കൊടുത്തെടുത്ത് ഇറങ്ങിച്ചാൽ അതിനിട കീട വരണം ഒപ്പിച്ച് നീ കത്തി വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ കുപ്പി വാങ്ങാൻ പോയി വര കുത്തും കേട്ടോ കുത്തും കുത്തും തിരിച്ച് കെട്ടി എടുക്കുമ്പോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങി തരാ വാങ്ങി തരാ ഏ കാണൂരേ ഏ ഒന്ന് നിക്കണേ ഈ പരതം പിള്ളയുടെ വീട് എവിടെയാ ഏത് പരതം പിള്ള കോട്ടപ്പുറത്തെ പരതം പിള്ള വേണ്ട മാമ വേണ്ട കാർണൂർ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കോട്ടപ്പുറത്ത് വരതമ്പിള്ളയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ ആ വഴി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി വരതമ്പിള്ളയുടെ മരുമകളാ അവിടെ ചോദിച്ചാ മതി വലിയ ഉപക ഓ പോയോ കുഞ്ഞെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരതം പിള്ളയെ ഒന്ന് കാണണം ഇത്രയും കണ്ണിച്ചോരെ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ മായ കുഞ്ഞിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ കിളവനെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂല നിങ്ങൾ ആരാ മായ നിങ്ങൾ അറിയോ അവിടുത്തെ എവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വാലൻ ഇത് കോവാലൻ എന്റെ മാമന ഞാൻ അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു മുതലാളി മരിച്ചപ്പോ ആരോരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആ പാവത്തിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ സൈക്ക വയ്യാതെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാ ഉടനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറ്റാളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ അച്ഛനും മോനും ഇതേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ അറിയോ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് നൊന്ന് ചാകാൻ എന്റെ മാമന്റെ കണ്ടിപ്പെട്ടോണ്
ഇപ്പൊ മായക്കുട്ടിയും കുഞ്ഞും കോലമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലാ സത്യത്തിലതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മായ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാം അതുവരെ അവൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇതാ പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചോളൂ മായയോട് വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയണം വരട്ടെ എവിടുന്നാ വന്നൊരു പാൽക്കാരൻ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നീ അത് തുള്ളാതെ നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര നീതിയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ എന്നാ പിന്നെ മായ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നില്ല അതെന്താരും ചോദിക്കാത്ത ഇതാണ് പറയുന്നത് കാര്യം അറിയാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോലും തേഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പ്രസവത്തീജ അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെന്ന ഒരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഒരു വലിയ പുണ്യാളൻ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് അപ്പടി അനുസരിക്കുന്ന കുറെ കുഞ്ഞാളുകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളുടെ പുണ്യാളാണ് അല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കണില്ല പോയിക്കോന്നേ അത്രയും വലിയ വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലേ വാമദേവാ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടോ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ച പണം കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അവളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് വന്നു അതാ സത്യം വീണ്ടി പോരും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ ഇനി എന്ത് യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ പെട്ടിക്കാത്ത് വെച്ച് പൂട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബം നേരെ ആവത്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ന്യായത്തോടു കൂടി നടത്താനുള്ള ബോധം കുടുംബനാഥൻ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന അനീതിയെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഇന്ന് മായക്കുണ്ടായ ഗതി നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് വിവരമില്ലാത്ത പെൺപിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് വിവരമുള്ള ആൺപിള്ളേർ ഇത് കാര്യമാക്കിയാലോ ഓടാ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പൊയ്ക്കോ എന്റെ പൊന്നു മരുമക്കളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ബഹളം വെക്കാനും കുടി പിടിക്കാനും ഇതൊരു സർക്കാർ ഓഫീസ് അല്ല കുടുംബമാണ് കൂട്ടുകുടുംബം അത് പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഊമപ്പെണ്ണിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തലയിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തർക്കണ്ട ആ ഊമപ്പെണ്ണിന്റെ ജീവിതമാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണോ വലുതെന്ന് നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവാണല്ലോ വെള്ളച്ചേട്ടാ കളയാറായില്ലേ എഴുപത്തഞ്ചല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇവൻ നൂറും തേക്കും അമ്പുജാഷ ചെല്ലേ അയ്യോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവമേ മാധവി എടി മാധവി എടി മാധവിയെ എന്താ കുഴഞ്ഞടി ആകെ കുഴഞ്ഞടി എന്ത് പറ്റി ചത്തുപോയ ഭാസ്കരമേനോ ഒരു അനിയനുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് മലേഷ്യയില് ചേട്ടന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് അങ്ങേര് നാട്ടിലെത്തി മായേ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്ന് നടന്നതല്ല ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കാണുമോ അതിലെന്ത് നടന്നു അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവായിരിക്കല്ലേ അതപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എടി വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കാച്ച് കാച്ചളം അവര് നാളെ എത്തുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിഗംഭീരമായ സ്നേഹപ്രകടനം കൊണ്ട് തീർപ്പ് കൂട്ടുന്നു കത്ത് കിട്ടിക്കാണില്ലേ എന്തോ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ മാമ മാമനല്ല മുതലാളി മൈമോളെ ഇറങ്ങൂ അയ്യോ ഇതാരാ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഭരതൻ പിള്ളയി അല്ലേ അതെ ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഭാസ്കരമേനോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയനുണ്ടെന്നുള്ള വിവരമേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നാ മരണ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആ വിവരം ഇവരോട്ട് പറഞ്ഞൂല കുടുംബത്തിന് പിണങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നാടുവിട്ടവനാ ഞാൻ അന്ന് ഭാസ്കരത്തിന് വയസ്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൻ എങ്ങനെ അറിയാതെ 
ആരൊക്കെയാണ് എന്ത് മരുമക്കളാണ് എന്തൊരു ഐക്യമുള്ള കുടുംബം ഇതുപോലുള്ള കുടുംബത്തിലേക്കാണ് മായക്കുഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമാക്സ് മുതലാളിക്ക് തീരെ പിടിക്കൂല മലേഷ്യയിൽ എവിടാ താമസം മലേഷ്യ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഓ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് മാൻ അതായത് കപ്പൽ വെച്ചോടം കപ്പൽ വാങ്ങുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു കപ്പൽ വാങ്ങുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കാനും മുതലാളിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിലിവിടെ കായലില്ലല്ലോ ഉണ്ട് മുതലാളി ചങ്കുമുഖം കായല് കോവളം കായല് പുന്നമടക്കായല് അത് കടപ്പുറല്ലേട ഫുൾ പിന്നെ മലേഷ്യ ചെന്ന് കറവക്കാരൻ ഗോപാലിന്റെ വീടാ ചോദിച്ചാ ആരും പറഞ്ഞു തരും കറവക്കാരൻ ഗോപാലിനോ കറവേ അല്ല കരാവേ കരാവേ ആൻഡ് കോ അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ നെയ്മാണ് പേര് 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 ഓ മേനോന് കപ്പലും ഉണ്ടോ പിന്നെ മലേഷ്യയിലുള്ള പാതിക്കപ്പൽ മുതലാളിക്കുള്ളതല്ലേ പാതിക്കപ്പല് അതായത് മലേഷ്യയിലുള്ള ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ കപ്പലുകളുടെ പകുതിയും മുതലാളിക്കുള്ളതായിരുന്നു ഒടുവിൽ അത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും കൊണ്ടിറക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ ചേട്ടൻ മരിച്ച പോലും അറിയുന്നത് ആ ഏട്ടനന്റെ ജീവനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ പാട്ടും പാടി വളർത്തിയത് ആ ഏട്ടനായിരുന്നു മുതലാളി വേണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിച്ച ചിലപ്പം മെന്റലാവും യെസ് അവിവാഹിതനായ എനിക്ക് സ്വന്തവും ബന്ധവും എന്ന് പറയാൻ ഇവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഏ വാല ആ പെട്ടിങ്ങോട്ട് മലേഷ്യ എന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് മായയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു മലേഷ്യൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ജട്ടി വാങ്ങിച്ചോളൂ കൊച്ചിന് ജട്ടി മേടിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപയോ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി ഡേ വാല അയ്യോ അങ്ങനെ പോയാലോ മെയിനേഴ്സർ പോകാൻ അങ്ങനെ ധൃതി വെക്കാതെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തങ്ങി ആ യാത്രാക്ഷികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പോയാ പോരെ അല്പം തിരക്കോട്ട് അയ്യോ അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല മായമോളെ ചിറ്റപ്പിന് മേലത്തെ മുറിയുണ്ട് അതൊക്കെ താടി അയ്യോ കൊച്ചിന് ജട്ടി അത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഈശ്വര കുഞ്ഞിന്റെ എഴുപയും കൂടെ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കാലത്ത് ഒരു അന്യ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ ആഭരണങ്ങൾ പോലും അയച്ചു കൊടുത്ത നിങ്ങളെ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം തൊഴുതാലും മതിയാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഒരേ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടവരില്ലേ ഞങ്ങള് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാതെ പൊന്നും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവിതമല്ലേ വലുത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതി ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ മായമോളെ നീ എന്തിനാ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ കൊടുത്ത് മച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്താൽ കുഞ്ഞിന് ദോഷമാ ഓ അതേ മഹാപാപം ചെയ്ത് കുട്ടിയന്റെ ഫലമാ ദൈവമല്ല അറിഞ്ഞേ കൊടുക്കും ഓ ഡോട്ടോ കുട്ടാ കുട്ടാ ശ്രീദേവി അമ്മയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലോ ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്കുള്ള വിവരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം എന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാത്തതെന്ന് അത്രയ്ക്ക് എന്ത് പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ മനസ്സ് നന്ദ് ഞാൻ പറയാ എന്നെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ദൈവം അവരോട് പൊറുക്കൂല ഉഷോ അയ്യോ 
നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ആ മലേഷ്യക്കാരൻ ചിറ്റപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഈ നാടും ഒക്കെ നടത്തിയത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോഷണം പോയി എന്ന് പറയാം അത് വേണ്ട ശ്രീദേവി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേറെ കൈഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ഈ കിളവി അടിച്ചു മാറ്റിയാന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മരുമക്കളെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എന്താണ് മലേഷ്യക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന കറവക്കാരെയാ അവളുമാര് ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളുമാര് അപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടേച്ചു വരുക സംസാരിക്കുമ്പോ പുറത്താര് കേക്കരുതല്ലോ സാറിന്റെ മലേഷ്യയിൽ എത്ര കപ്പലുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞേ എത്ര കപ്പലാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഓർക്കാൻ പറ്റൂ അതെന്താ പച്ചമ്പി അങ്ങനെ പറയുന്നത് മറ്റമ്പിയോ മായയുടെ മലേഷ്യക്കാരൻ ചിറ്റപ്പനെയും ബാല്യയും അമ്മയും അച്ഛനും അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നു ഒരു പൊട്ടി പെണ്ണിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആഭരണങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി കൊടുത്ത് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഈ വീട്ടിലെ ആമ്പിള്ളാരില്ലെങ്കിട്ടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധം പോലെ വിറ്റകൾക്കില്ലാതെ പോയത് ശരിയാണ് ആണുങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ മര്യാദക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നേനെ പറയട്ടെ അവള് അത്രയ്ക്ക് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ത് പണി അവള് ചെയ്യുമെന്ന് പറയട്ടെ തന്ത ചത്ത് ചെതയിലെ തീയണയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിക്കട്ടെ വെച്ചത് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള നാണയം കളിച്ച് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ട് വരാൻ അവളെ കെട്ടിയോടില്ലാത്ത തന്നെ ഇവളുമാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മതി ഒറ്റ വെച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാവില്ല നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിനെ മാത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട നീ കണ്ട അലവലാതികളുടെ വാക്കും കേട്ട് എന്നെയും എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കബളിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല കോടീശ്വരി ഒന്ന് കരുതി നിന്നെ എന്റെ തലയിൽ കയറ്റി വച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പിച്ചക്കാശിന് പോലും വകയില്ലാത്ത നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടടി നീ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒപ്പിടുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒപ്പിടുടി മര്യാദക്ക് ഒപ്പിടുന്നത് അതിനൊക്കെ നല്ലത് അച്ഛാ 
ഒരു കള്ളക്കത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടൊന്ന് നാടകം കളിക്കുക ഇവര് ഇതിലും ഭേദം നല്ല വിഷമം തന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ല് ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോ ഇല്ലാത്ത കുഴി നേരം വിളക്കുന്ന ആര് വെട്ടി എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അത് ആരടി കുഴി ആരെ കുഴിച്ചു കൂടാൻ വെട്ടി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ആരുടെ കുഴിയോ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കെട്ടുകാരാണോ ഇതിൽ ഒരു കഥയില്ല കുഴി വെട്ട ഞാൻ തന്നെയാ അയ്യോ എന്തിനാ ജയദേവന്റെയും മായുടെയും ജാതകത്തിൽ കാലദോഷമുണ്ടെന്നും അതിന് പരിഹാരമായി മന്ത്രം ജനിച്ചു കിട്ടിയ കുടം പറമ്പി കുഴിച്ചു നിറന്നും ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു അതിലാ കുഴി വെട്ടിയത് കള്ളം പച്ച കള്ളം ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് ആ പാവത്തിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു കൂടിയിരിക്കുക അച്ഛൻ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കുഴിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം തീർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കാൾ ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ സഹദേവാ ആ കുഴി വെട്ടി തുറന്ന് നോക്കരുത് അച്ഛൻ ചെയ്ത കാലദോഷ പരിഹാരത്തിന് ഫലമില്ലാതായി പോവും അച്ഛനെ നിലയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഉണ്ട് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ തിരിച്ചാരണ ഇന്നോടെ തീർക്കണം മരുമകളുടെ ചങ്കൂറ്റം എനിക്കിഷ്ടമായി പക്ഷെ പൊന്നുമോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിണക്കോഴി കൂടിയാൽ നേരം വിളക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ എന്നേക്കുമായി ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്താൽ പിന്നെ നീ ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇതിനകത്തും കയറി തുടങ്ങിയോ ഭഗവാനെ 
നമുക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറയാൻ ടീച്ചറെ ശ്രീദേവി ടീച്ചറെ നിങ്ങളെ തിരക്കി ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ അതറിയില്ല ടീച്ചറാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വഴിയിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ശ്രദ്ധിച്ചത് വണ്ടി നിർത്തി നോക്കിയപ്പോ ചോര വാർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ആരാ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കി പാവം നിണ്ടാൻ വയ്യെന്ന് അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് നടന്നു നോക്കി ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ ഉണ്ടായത് മാ എന്തിനാ വീട് വിട്ടുപോയെ ഒരു രണ്ടാം കെട്ടിന് സമ്മതിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഭർത്താവ് എന്തോ കടലാസിൽ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോ പൊതിരു തല്ലി അടി കൊണ്ട് ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു അവരച്ഛനും മോനും കൂടി മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴി വെട്ടി മൂടാൻ നോക്കി ഏതായാലും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ വന്നുള്ളൂ ഇനിയെങ്കിലും ഒരാപത്തും വരാതെ നോക്കണം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മായി അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത് ശരി സുന്ദരിമണിയുടെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പറഞ്ഞു തരും വരട്ടെ ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല വരട്ടെ മോളെ വരട്ടെ ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇങ്ങനെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഈ അവസ്ഥയിൽ മായ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർക്ക് അസൗകര്യമാവില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മായയും കുഞ്ഞിനെയും ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചോളാം അതിനെന്താ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും മായയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം ും <laughs> 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 നിന്റെ തന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അത് പോട്ടെ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം അച്ഛൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം എന്താ അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആ വിടക്കാത്രിയിൽ അപ്പുനെ മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രജി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ വരാന്തയിൽ എന്റെ മേളിൽ കണ്ടത്രേ അപ്പൊ തന്നെ ഒച്ച ഒച്ച എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൈയോടെ പിടിക്കായിരുന്നു നന്നായി എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി അവരടിച്ചു കൊന്നേനെ ശ്രീദേവി മീനു ഞാൻ പോവുക ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അമ്മ ഇല്ലാതായി പോവും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാണെന്നോടെ കഴിയാലോ എന്താ ചിന്തിച്ചത് അതിന് മൊത്തം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായേ നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക എപ്പോഴാ മായയുടെ ഗതി എനിക്കും വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്റെ ആളിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ മൂക്കറ്റം കുടിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നെ മൂടാനുള്ള കുഴി അയാൾ തന്നെ വെട്ടിക്കൊടുക്കും അയ്യോ എനിക്ക് മതിയായേ എന്നെ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രശേഷി എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇട തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മൾ എന്താ പേടിച്ചു കൊടുന്നേ അങ്ങനെ പോയാൽ അതോടെ തീരുമല്ലാം നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പോലീസ് എഴുതി പരാതി കൊടുക്കാം അവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൂച്ചും പുറത്താകും ആ അത് ശരിയാ നമുക്ക് ആ തള്ളയുടെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം പോലീസിന്റെ നല്ല ഇടി കിട്ടുമ്പോൾ തള്ളയുടെ മൂച്ചു വീ ഇല്ല എന്തിനേശി ഈ ആവേശത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയവരാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊരുതണം അല്ലാതെ വീട് വിട്ടു പോയാലോ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്താലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറില്ല നമ്മൾ കാരണം ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകരുത് ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് ശ്രമിച്ച മായ എവിടെ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ പോലും നമുക്കെതിരല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മതി മായയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല 
ആ പാൽക്കാരനെ മലേഷ്യക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നവൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ചോ അതോടെ അവൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായി ദേ അവൾ പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ പാൽക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളും തെറ്റുവരാ സമ്മതിച്ചു മായയുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്താ അങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടമാ പാവം സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കുട്ടി അവളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതോടൊന്നും വിശ്വസിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാകുന്നത് മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരത്തിലോ സുഖത്തിലോ അല്ല പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും സ്നേഹിക്കുന്നതിലും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാത്തതിൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടും എന്നെ അല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഇത് വലിയ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ശരി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാം മേലാൽ ഇതുപോലുള്ള കള്ളക്കഥകൾ അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പ്രേമത്തിന്റെ പരിമള മൊളിച്ചു വെച്ചാലും മൊളിച്ചിരിക്കില്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യന്റെ മീൻ കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കടമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി ഇന്ന് മുതൽ ചേട്ടന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുണ്ടൊരു ആർത്തി ഞാനൊരു കാര്യം ചൊല്ലട്ടുമാ എനിക്ക് തരും പട്ടുസാരി വാങ്ങേണ്ട കാര്യല്ലേ എന്തായാലും നാളെ അത് പറഞ്ഞ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളൂ അതല്ല പിന്നെ ഓ പവിത മോതിരത്തിന്റെ കാര്യം അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനില്ലേ ഓ അച്ഛൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനാ മായോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിച്ചത് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പോയി തലയിടുന്നത് അവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മുടെയും കൂടെ കാര്യമല്ലേ അച്ഛനോട് ചേട്ടൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലോ അത് മാത്രം നീ എന്നോട് പറയരുത് അച്ഛനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട് ഉള്ള നട്ടില് പോവും എന്റെ മീനു നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയ പോരെ എന്ത് നമ്മുടെ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഞാൻ വേണം ബാക്കി എല്ലാം അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നാലേ അച്ഛന്റെ മോനി പുറത്തു കിടന്നാൽ മതി ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയനായി ഭർത്താവ് മരിച്ച ചരിത്രം കോട്ടപ്പുറം കുടുംബത്തിനുണ്ടാവരുത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ പോയാലും അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ താളത്തിലൊക്കെ ആ തുള്ളി ആരും കാണാതെ കടയിൽ നിന്ന് പൊരിച്ച മീൻ വാങ്ങി ഭർത്താവിന് ചോറിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് എന്ന ചരിത്രം ഏത് കുടുംബത്തിനുണ്ട് പറ എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാതെ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണെന്ന് വേദവാക്കി നിന്നാണ് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നീ പറയുന്നത് എന്തും അച്ഛനും പ്രതി അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലേടി പുല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണ് വലുത് ഇവർക്കെതിരെ ഭർത്ത പീഡനത്തിന് കേസ് എടുത്ത് കോടതി കേറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് മഹാദേവൻ അല്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അർദ്ധരാത്രി മുറി പൂട്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശിന്റെ തല്ലി ചതച്ചില്ലേ അച്ഛനെ നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി അതിന് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഭരതം പിള്ളയ്ക്ക് മക്കൾ വേറെ ജനിക്കണം അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് മീനാശി ചൂടായത് നമ്മളോട് ഇടഞ്ഞു നിന്നാൽ നമ്മൾ വാലാട്ടി പുറകെ പോകുമെന്ന ഇവിടെ ധാരണ ഭാര്യമാരുടെ ഔദാരില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെമാരൊക്കെ പഠിക്കൂ അതും കറക്റ്റ് ചേല ചിറ്റിയോള് പോയാൽ ശീല ചിറ്റിയോള് വരും പക്ഷെ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സാറില്ലേട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർക്കെതിരെയുള്ള കോട്ടപ്പുറം മക്കളുടെ കുരിശിതം ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു
കോട്ടപ്പുറം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരല്ല പൂപോലഴകുള്ളോരായിരുന്നു ആണുങ്ങളായി വളർന്നോരെല്ലാം അങ്കം ജയിച്ചവരായിരുന്നു പറ്റിയ പാട്ട് മുൻകോപക്കാരി മുഖം മറയ്ക്കും നിന്റെ മനസ്സൊരു മുല്ലപ്പൂങ്കാവ് മുല്ലപ്പൂങ്കാവ് കാണിച്ചിടാവേ പൂവിന് കോപം വന്നാലത് മുള്ളായി മാറു മോ തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പി കല്യാണി തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പി കല്യാണി ജയിക്കാനാ ജനിച്ചവൻ ൊണ്ടോ <laughs> <laughs>
ஜோதியாய் மகாலட்சுமியாய் வாழணும் குத்து நிலக்கெடு தருகிலத்தனம் முதலொரு ஜலதோஷம் தும்மலும் தீட்டலும் மூக்கு பிசி இவ்விடமானீஸ்வர சன்னிதானம் இடருந்த மனசு கவியஸ்தானம் இதன் பற்றி கோட்டப்புறம் பிரதேசம் வளர ஹாப்பி ஆனாலும் பதவில்லாத்திரி பாட்டும் குத்தோக்க இன்னும் ஆர்க்கும் ஆபீஸ்ல இருந்து போண்டே எந்தோ அபியாசம் ஒப்பிச்சிட்டு அது உறப்பு മനസ്സിലായില്ല അച്ഛാ ഇതിവിടെ പുതിയതായി വന്ന വേലക്കാരിയാ വേലക്കാരിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലാണ് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇവിടെ വേലക്കാരി അച്ഛ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അടക്കളെ കയറാത്ത പണി മുടക്കിയിരിക്കുക ഞങ്ങളോടുള്ള വാശി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ പണി മുടക്കോ കരണക്കുറ്റി തീർത്തത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തീരും പണി മുടക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവിടെ അച്ഛ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നേ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് കണ്ടില്ലേ സെല്ല കുട്ടി ഒന്ന് സഹായിക്കൂ എന്താ ചുമ കുട്ടി സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എന്റെ ചങ്ക് നിന്നുപോയി വല്ല പറ്റുമോ ഒന്നും ഇതാണ് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മമ്മി അതോ അത് വെറും ഡമ്മി ഡമ്മിയാണ് 
चला आप पेस्ट नहीं करते ओके सला थैंक यू नो वेट करना आयु पॉले दा इधर कुछ चिट्टू वो इंतज़ार दो पॉलिक्स इन्हीं बच्चों वाले उनमें कार्य क्या बिरिकने दल्ले थैंक यू सला मुलपूरू <laughs> Oh, <laughs> 
ஐயோ என்ன செல்ல குட்டி என்னோட செவிக்கணும் கத்து கிட்டிய சந்தோஷத்தில் ஞான ஒரு மூணு டபிள் லால் எங்க அடிச்சு எனக்கு அறியாமோ என்ன சங்கு நேரத்து போறா டுசு நடக்கணும் ஈ தேவி விக்ரேஷா தச்சு உடக்கி இதுடா என்ன பாரியல கல்யாணம் சரி இனி இந்த அவகாசி நீயா ஆரே கத்த வந்தது என்து மண்டதரமா செல்ல குட்டி காணிச்சது ஞான செல்லும கத்து முறி தாழ கிடக்குது பாக்கியது என்னை கிட்டியது ஐயோ ஆ கத்த விடு தெய்வமே அவளே லங்கானம் கிட்டியா என்ன 16 அடி அந்தரம் நடக்குது எந்தினாடி நீ எனக்கு கத்த எழுதியது எந்தினாடி என்ன குறித்து நீ எந்தா கருதியது நீண்ட சௌந்தரியம் கண்டு ஞானம் மயங்கி போயிருந்து நீ விளிக்கும்போது வாலாட்டி பட்டிய பல புறவே வருது விசாரிச்சோ தேவடிசி எந்த பாரியட செருப்பு ரகாவ யோகிய வேல கொண்டோ நான் சேட்டன் எல்லாம் எடுத்தது வாமதேவ சேட்டனா வாமதேவனோ அவனாரு என்ன பர்த்தாவோ டேய் மானம் மரியாதை கரியினோட குடும்பம் கலக்கா நோக்க செருக்கல அடிச்ச புடிக்கும் ஆ இது எந்த கை கிட்ட நன்னாய் அவமாட கையில ஞானம் கிட்டிருந்தെങ്കിൽ இந்த மிச்சம் காணுவாயிரனோ அடாரி அச்சனே இருக்கும் ஒரு பரம்பரையே தென்னை உழு வளச்சுல என் தெய்வமே அணங்கி போறு சோமா ரெண்டு கிடி வண்டி கேத்து என்னடா என்னடா நீ எந்த நானனோ ஆஹா ஒளிமே ஒரு பெண்ணின மூணு ஆணுங்களோ இப்ப அதൊന്നും ஒரு கூடுதல் இல்ல சார் நடக்கற ஸ்டேஷனுக்கு ஏ பெண்ணே சார் எனக்கு ஜீப் போறது எந்த குட்டம் செய்துட்டா கோட்டப்புறத்த பிள்ளையை அரஸ்ட் செய்துது இவர் தான் தெரு பிள்ளையை அரஸ்ட் செய்துச்சு பரதப்பள்ள மக்களே சொல்படிக்கு தண்ணியா வளர்த்தியது சீக்கிரம் ஸ்டேஷனே கேறி வந்துட்டு வாய் தலைச்ச தன்ன கூம்பிடிச்சு கலக்கு நான் சொல்படிக்கு வளர்த்திய மக்கள் என்ன ஏதுன்னு പറഞ്ഞுறா கூட்டி கொண்டு வாடா அவளே ஐயோ இது நம்ம வேலக்காரி இல்ல இவளும் இந்த ஈ கோலத்துல வேலக்காரி தன்ன மக்களும் கூடி காட்டி கூட்டி என்னானு அறியணும் எனக்கு പറഞ്ഞു കൊടുக்கறி சி நிர்தே இந்த கள்ள கரஞ்சிரு நடந்து என்னானு தரந்து வரணும் பரே என்ன அத்தியாவசிய காரியம் പറയാനது പറഞ്ഞു மூணு பேர் என்ன ஹோட்டலுக்கு വിളിച്ചു വരുത്തി நான் அதை விசுச்சு அப்படி வெச்சு மூணு பேரும் ஒரு இடத்து சென்னே இந்த சார் இவள கள்ளம் பறையா என்ன மக்கள் அங்கனனும் செய்யல மின்னர் ഞങ്ങളുടെ கையில் தெளிவுகள் உண்டு நான் നോക്ക് சங்கதி പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ மூணு பேரும் கூடி இவளுக்கு சம்மானிச்சதா இது சந்திரவர கல்யாண சாரி അല്ലേ பாமதேவன் மோதிரம் டா பரம துரோகி எந்திலேடா இது மட்டும் ஆக்கியது அவளோட கெட்டதான கூடி அறுத்து கொடுக்கிறது ஆயிரதோ உனக்கு அச்சா அவளு പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ പോയതും സാരി കൊടുത്തതും സത്യമാണ് പക്ഷേ കുരുത്ത കട്ടവനെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കളതല്ലോടാ സാറേ ഇവർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി പുറത്തെ നാല് ആൾ അറിയുന്നതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒതുക്കി തീർക്കാം ഞാൻ ഒരു 300 രൂപ തരാം തോന്നിയാസം പറയുന്നു ആരോടാ താൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ തിരിച്ചു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തോമ മൂന്നിനെ പിടിച്ച് ലോക്കബിലിട് അയ്യോ എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ സാറേ അതങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ദാ പോണിങ്ങ് വരണം എന്താ വരണം പറയട്ടെ അതെ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്താൽ ഒന്നും ഒതുങ്ങുന്ന കേസ് അല്ല ഇത് കൂട്ടം ചേർന്ന ബലാത്സംഗം വകുപ്പിത്തിരി കട്ടിയാ കുറഞ്ഞത് 7 വർഷമാ തടവ് ചിച്ചിച്ചാൽ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരും കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോവാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ കേട്ടോടാ ആളെ ഒന്നിന് 10000 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു 30000 തള്ളിയാ ഇപ്പോ ഇവിടെ തീരും കേസ് എത്ര 30000 അതിയാൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക ആ എന്നാ പിന്നെ മക്കളെ ഇരുമ്പഴി എന്നെ കാണാം അച്ഛാ അവർ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കച്ചാ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ മക്കളല്ലേ അച്ഛാ മീനാശിരം മർത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ മാനം പോച്ചാ കൊടുക്കച്ചാ അയ്യോ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ അവർക്ക് അറിയാതെ പറ്റി പോയി തെറ്റല്ലേ കൊടുത്തു നീ മിണ്ടി പോവരുത് മക്കൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തമ്മാരത്തിരത്തിന് വിലവേശാൽ ഇവർക്ക് തന്ത വേറെ ജനിക്കണം ആരെ കെട്ടി പെണ്ണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ട തേവിടിസുകളുമായി അളിഞ്ഞാരിയെ കപ്പം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കള്ളപ്പണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ കോട്ടപ്പുറത്ത് തുറവാട്ടിലെ ആൻ സന്തതി തലതിരുത്തുന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മുടെ മക്കള് നാം പാടിയേ ആ അയ്യോ സാറേ കേളവൻ ഇരട്ട കരള ഒതുങ്ങുന്ന കേസല്ല വിടുന്നതാ ബുദ്ധി കേളവൻ പോണി പോട്ടടോ സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ലേ 
ഇവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കുന്ന വകുപ്പുണ്ട് തങ്കണ്ടോ തന്തയ്ക്ക് മക്കളെ വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ പറഞ്ഞ തുക ഇവിടെ എത്തിക്കണം സാർ ഞങ്ങളുടെ പണമൊന്നുമില്ല പണം ഞങ്ങൾ തരാം കൊച്ചേട്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടുന്ന പണം അനിയാ അച്ഛന് നമ്മളെ വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം വലുത് പണം നമുക്ക് കുഞ്ഞമ്മാന്റെ ഒരു മേടിക്കാം രാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കിംഗ് അങ്കൽ ഇത് ഞാനാണ് സഹദേവൻ ഹലോ സഹദേവൻ എന്താ മോനെ രാത്രിയില് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവിടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ വിടാമെന്നാ എസ് ഐ പറയുന്നത് പോരാ ഫോണൊന്ന് എസ് ഐ കൊടുക്ക ആ സർ അങ്കിളിന് സാറിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അങ്കിൾ എങ്ങനെ കാശുള്ള വാർത്തയാണോ കടം പറയുമോ യെസ് എസ് ഐ സ്പീക്കിംഗ് സോറി സാർ യെസ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ സോറി സർ ഒരു സ്ത്രീയാണോ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു വലിയ കൂട്ടുകൂട്ടുണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോലും പഠിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് അറിയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന് വേണം പൊന്നും പണത്തിനേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് അവരാണ് നിങ്ങൾ വാ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ പോലീസുകാരെ വിട്ടോടാ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചോ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അമ്മയല്ല പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കെഞ്ചിയപ്പോ ഈ സ്ത്രീയൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ അവിടെ വിട്ടേച്ചു പോരാൻ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ച സ്നേഹമെല്ലാം വെറും കളവാ നിങ്ങൾ മക്കളെ അല്ലേ സ്നേഹിച്ചത് മക്കളുടെ പണത്തെയാ മക്കളെക്കാൾ വലുതാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ബോധ്യായി അന്ന് ആ പാവം പെണ്ണെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുടിച്ചുകൂടാൻ തന്നെയാ ശ്രമിച്ചത് അമ്മയാണ് കൂട്ടുവന്നു അമ്മയോ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പ്രസവിച്ചില്ലേനോ ഒരു പെണ്ണിനെ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയോ എന്റെ മക്കളാണ് സത്യം ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അനുസരിക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ പണ്ടേ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അന്ന് പൊന്നും പണവും കൊണ്ട് മായ ഒളിച്ചോടി എന്ന് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഞാനും അത് വിശ്വസിച്ചു അത് അങ്ങേരെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഞാനത് ഭാവിച്ചില്ല മക്കളെ ഇപ്പോഴും അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വലിയ പാറയൊന്നുമല്ലേ അമ്മ മായ ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് പാവം അവളെ എത്രയും വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരും അറിയാതെ ജയദേവന് വരെ കല്യാണം അർപ്പിച്ചിരിക്കുക ഈശ്വര വേറൊരു കല്യാണം അത് അച്ഛനു പോലും മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല മുന്നൂറ് എണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച പോരെ നിനക്ക് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നടക്കില്ലേ അത് പറയാ നീ ആരാടാ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരാ ആ തീരുമാനം മാറ്റണമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഭരതപ്പിള്ള ഇവിടെ കോട്ടുമായിട്ടോണ്ടിരിക്കണോ അന്ന് കോട്ടപ്പുറത്ത് തുറവാറിന് ഉച്ചയിൽ വെള്ളക്കാക്ക മറന്നു പറക്കും ആ പറക്കണോ പറപ്പിക്കണോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഇനിയും ഞങ്ങൾ വിടികളാക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് എന്താണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ട പെണ്ണാണ് അവൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ പറ്റൂ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്നും ആരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ നെഞ്ച് വിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അച്ചു വാക്ക് കേട്ട് ലഹളിക്കണ്ട ഇത് ഇവന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് ഇത് തലയിടാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു അവകാശവുമില്ല ഉണ്ട് ഇതൊരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സഹദേവനെ പറയുന്നേ ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല മോനെ ജയദേവ അമ്മ പറയുന്നത് മോൻ കേൾക്കണം നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ എടുത്ത് ചാടരുത് മായ നിന്റെ ഭാര്യ പിന്താൻ പോലും കഴിയാത്ത ആ പാവത്തിന്റെ ശാപം നീ ഏറ്റു വാങ്ങരുത് മോനെ എനിക്കാരുടെ ഉപദേശം വേണ്
അച്ഛൻ എന്നോട് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും കെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെട്ടും നീ കെട്ടണമെന്ന് കാണണല്ലോ കാണാനൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം പിന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എങ്കിലും അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലോ പ്രായത്തിന് മുത്താളാണെന്ന വിചാരമെങ്കിലും വേണ്ടേ പോയേ ഒന്ന് പോകാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പിടക്കോഴി കൂവിയാൽ നേരം വെളുക്കില്ല എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ പിടക്കോഴി വിചാരിച്ചാൽ പൂവൻ കോഴിയെ കൊണ്ട് കൂവിക്കാനും പറ്റും നേരം വെളുപ്പിക്കാനും പറ്റും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച് പകരം വീട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞ അയച്ച സ്വസ്ഥായി തിരക്കിയപ്പോ നല്ല കുടുംബക്കാര് ആ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ചെക്കനുണ്ട് ഒളിവും മറവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതവും ആ പിള്ളയുടേത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ആ വന്നല്ലോ നമസ്കാരം പിള്ളയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്താ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഒരു കല്യാണം നടത്തിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലതെ കാര്യമാണോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാ അതെ അതെ ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാലേ സമാധാനം ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇല്ലെങ്കിലും മൂക്കിന് താഴെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ വെക്കുവോ അതുകൊണ്ട് വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ സന്തോഷമായി ഇരുന്നാട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ അരിഞ്ഞളയും ഇതാണ് കല്യാണം കെട്ടുക കൊല്ലുക കൊല്ലുക കെട്ടുക ഇതെന്താ പിള്ളേരെ കളിയാണ് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താ ഇത് ആരാ ഇയാള് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആളാ ഓഹോ അപ്പൊ മലപ്പുറം ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ വന്നതാണല്ലേ ആണെ എന്താണോ ഇത് ഇതാണോ കുടുംബമഹിമയുള്ളവരാണ് താൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പിള്ള ഇത് മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഇവനാ എന്റെ മൂത്ത മകൻ ആ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത അതെ ണെങ്കിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടൂടെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തായി അനിയന്റെ കല്യാണമല്ലേ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു വിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ എന്നാലും എന്താ ഞാനും ഇനി നിക്കുന്നില്ല അലോഹി ഒന്നും തോന്നരുത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഏ സാരല്ല സുഖമില്ലാതെ പയ്യനല്ലേ ശരി മച്ചമ്പി പോവാം ചെറുക്കമിറ്റി നാരോ വന്നിട്ടുണ്ട് നാണുകെട്ടനെ കാണണമെന്ന് അതാര ഈ നേരത്ത് നമസ്കാരം ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സഹദേവൻ ജയദേവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാ മറ്റും തോന്നരുത് അങ്ങയുടെ മകളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയ ദയവ ഈ വിവാഹത്തിന് പിന്മാറണേ പിന്മാറാനോ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണേ അമ്മാവാ ജയദേവന്റെ കല്യാണം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാ അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഓഹോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റേതോ വലിയ കാര്യം പറയാനാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് എല്ലാ കാര്യം പിള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ അവിടെ ഒന്നും അറിയില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ പോയി ശ്രമിച്ചതാവൻ അത് കൊള്ളാം ആയിരം നുണ പറഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത നുണ പറഞ്ഞ് ഒരു വിവാഹം മുടക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛൻ കടത്തി കെട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ അങ്ങേ ഒരു മാനത്ത് കണ്ടു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ തെമ്മാടിക്കുട്ടന്റെ അവസാന ഉത്സവ രാത്രിയും കഴിയുന്നു നാളെ മുതൽ ജയദേവൻ വിൽ ബി എ ജമ്മ ഫെമാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ തെമ്മാടിത്തനങ്ങൾക്കും വിട ഹലോ പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ ഹായ് സുന്ദരി എന്താ സുന്ദരി എന്താ രാത്രിയില് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ കോയമ്പത്തൂർ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി സുന്ദരി ഞാനിപ്പോ ഫുൾ ഫിറ്റാ ഇന്നിനി ഒന്നും നടക്കില്ല അയ്യോ ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല നാളെ പത്ത് മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റില് ഭൂമിക്ക
സോറി സുന്ദരി ഏ രാവിലെ ഷാർപ്പ് എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് എത്തും ഏ ആദ്യ രാത്രിക്ക് ഒരു ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ ഓക്കെ ബായ് എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ വിളിച്ചാ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് കല്യാണ ചെറുക്കൻ എവിടെ ഇറങ്ങി പോയെന്ന് എല്ലാവരും തിരക്കില്ലേ ആദ്യ ശാന്തി മുഹൂർത്തം കഴിയട്ടെ പിന്നല്ലേ കല്യാണ മുഹൂർത്തം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല വേഗം വിളിക്ക് വന്ന് കേറിയാ പിന്നെ വെറുതെ തിരികെ പോകാൻ പറ്റുമോ ആന്റണിക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോവാം അവിടെ വിളിക്ക് സുന്ദരി മണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലൊരു ഈച്ച പറന്നു കയറിയാൽ ഈ ആന്റണി അറിയും ഇപ്പോൾ ഒരു പേടമാനകത്തിരിപ്പില്ലേ വിട്ട് താ സുന്ദരി ഇല്ല അവളെ വിട്ടു വരുന്നില്ല ജോർജ് കുട്ടേ ഓ ഒറ്റക്കായിട്ട് ജക്കന്റെ ഒരു വീറ് കണ്ടോടാ ആദ്യം ബലി കൊടുത്തിട്ട് പൂജ തുടങ്ങണോ അതോ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബലി കൊടുക്കണോ ആദ്യം ബലി കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ പൂജ ഫലിക്കൂർജ്ജുട്ടി സുന്ദരി പറഞ്ഞ പിന്നെ അപ്പീലുണ്ടോടാ വിട്ടുകൊടുക്കാം അല്ലേ ആ തെമ്മാടി ആണെങ്കിലും ആന്റണി നിറയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം വേണ്ട ആർക്ക് വേണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇതിൽ തല വീണാൽ എനിക്ക് വാല് വീണാൽ നിനക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ തന്നെ ഇടും സോറി കുട്ട ഇന്ന് ദൈവം എന്റെ ഭാഗത്താ നോക്ക് കുട്ടം വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചമുള്ളത് നീയും കഴിച്ചോ സുന്ദരി നീ എന്തിനാ നോക്കി നിൽക്കണത് വിളിക്ക് വിളിക്ക് സുന്ദരി വാസന്തി അവിടെ ഇങ്ങ് വിളിക്ക് ഇത് പേടമാനല്ല കുഞ്ഞാടാ ഇവൻ കുഞ്ഞാട് ജോർജ് കുട്ടിയെ ചെക്കൻ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലടാ എടാ മോനെ നിനക്ക് വേണത് വാലല്ലേ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടാൻ പാടില്ല മാറിക്കാ വാ ഇവിടെ ആരെന്നറിയോ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ് ഓ ബൈ ഗോഡ് റിയലി എന്താ ഇത് നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച പെണ്ണല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനി നിനക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അവളാ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തട്ടെ
ശുഭകാര്യങ്ങളിലേക്കിറക്കാം എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് വിള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു നിനക്ക് എന്താണ് ഭാന്ത് പിടിച്ചോ ഒരേ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നെ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുക എന്നെ ആരും കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളാ എന്നെ കുറവ് കളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുത്തേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ വെറും ഒരു കളിപ്പാതാക്കി മാറ്റി ഇനി എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇനി ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല ഇറക്കി പോടി വിളിയില്ലേ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാറും ഇവിടെ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവനെ ഇറക്കി വിട്ടോ പക്ഷെ കുഞ്ഞുവരാ നിങ്ങളെ മകൻ ജനിച്ചല്ലേ ഇതിനെ അവിടെ കൊണ്ട് കളയും എന്ത് വേഗ പറഞ്ഞതോ പല തെണ്ടിക്ക് ജനിച്ചു കയറിയില്ല ഇത്തിരി സംസ്കാരമുള്ളവരാണെന്ന് കരുതിയ രണ്ടാം കെട്ടായിട്ട് പോലും ഞാൻ എന്റെ മകൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് പക്ഷെ ഇത്രയും തരം തണ കൂട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല 
കെട്ടിയ പെണ്ണ് മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയെന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് താവു പറഞ്ഞ് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം കൂടി താൻ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ താൻ ഒരു മനുഷ്യനാണോ മോളെ വിളിക്ക് എല്ലാം വാരി കെട്ടിപ്പെറുക്കി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ നമുക്ക് അത് ആണക്കാട് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ മിണ്ടി വെച്ച് ഇത്തിരി പോന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ അച്ഛന്റെ നേരെ കൈയൊങ്ങിയപ്പോ നീയൊക്കെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നല്ലേ മക്കളാണോടോ നീയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നേ അതിന് മാത്രം എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് അച്ഛൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഞങ്ങളോടാണോ പണത്തിനോടാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പണം ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം മരുമകളാണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ മിണ്ടാ പ്രാണിയായ പെണ്ണിനെ തല്ലി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഭാവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ താഴത്തിന് തുള്ളിക്കല്ലായിരുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്വന്തം സുഖങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ജീവിച്ചോ ഞങ്ങള് കുടുംബസ്നേഹമുള്ള അച്ഛൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അച്ഛനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അന്ത തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്കില്ല പരിന്ത മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ പണക്കൊതിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊലപാതകി എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ കുടുംബ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തവരെന്ന് മാത്രം പറയരുത് എനിക്ക് കുടുംബ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് അറിയിക്കാതെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വളർത്തിയത് ഇന്ന് ഈ കാണുന്നത് ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി പണമില്ലാത്തവരെ ആര് സഹായിക്കാനാ അന്നാടാ ഞാൻ പണത്തിന്റെ വില ഏറിയത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും പണത്തിന് വേണ്ടി അന്യന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടരുതെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അന്ന് മുതൽ പണം മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം പണക്കൊതി മൂലം ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ മറന്നു ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് ആ തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വീട് വിട്ടു പോകല്ലേ പരസ്പരം പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യമാരെ അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും തടഞ്ഞത് ഞാനല്ലേ എന്തിനാ ഈ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയി പോകും മക്കളെ എന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിതമായി ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാനും അച്ഛൻ പോകരുത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അച്ഛന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമെന്നല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും അച്ഛന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛ അച്ഛനെങ്ങും പോകരുത് അച്ഛനെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം അച്ഛ അച്ഛന്റെ മൂത്ത മകൻ ഞാനല്ലേ അച്ഛ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അച്ഛൻ പോകരുത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അച്ഛ പോകില്ലേ അച്ഛ നമ്മുടെ മക്കൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ അവർക്ക് നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരെയാ ഉള്ളത് ഇതാ 